എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിന്റെ കിച്ചൺ ഫാമിംഗ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന നാരങ്ങയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു നാരകം വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിലെന്നും വിഷമില്ലാത്ത ഇലക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഫാമിംഗ് വീട്ടാവശ്യത്തിലേക്കുള്ള മല്ലിയില അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോസ് മുകളിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിനായി നല്ലൊരു ലെമൺ എടുക്കാം അത് നടുവേ ഒന്ന് മുറിക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള സീഡ്സ് എടുക്കാനായി ഒരു സ്ക്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നിറയെ കുരുവുള്ള ഒരു നാരങ്ങയായിരുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ കുരുവും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ ഇനിയും കുരു ഏതെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ കുരുവിലെല്ലാം നാരങ്ങാനീരിന്റെ ഒരു നനവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നിരത്തി വെക്കാം ഈ കുരുവെല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കുരു ഓരോന്നായി എടുത്ത് അതിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള കട്ടിയുള്ള തൊലി ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളയാം മേലിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം ഇത് കൈകൊണ്ടോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഇതിന്റെ ഈ നീളമുള്ള മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും മെല്ലെ ഇതൊന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പയ്യെ ഈ പുറം തുളി പൊളിച്ചു കളയാം ഇനി കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് കത്തികൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തായി കത്തി ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കി അത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് വിടർത്തി ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സീഡ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള പുറം തൊലി കളഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കുരുവിൻ്റെ പുറം തൊലി ഇതുപോലെ കളയാം ഇനി ഇവയെല്ലാം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ വിത്തെല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനുള്ളിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മടക്കാം അതിനു മുകളിലായി വീണ്ടും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായി മടക്കി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നന്നായി കുതിർന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈർപ്പം പോകാതെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് അധികം ചൂടില്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ദിവസം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതി ഈ ബോക്സിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിനി പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറന്നാൽ മതിയാവും പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിത്തുകൾ എന്തായി എന്ന് നോക്കാം
വെച്ചിരുന്ന വിത്തുകളിൽ പകുതിയോളം വിത്തുകൾക്കും വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വേര് വന്നവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നട്ട് വയ്ക്കാം ബാക്കി വിത്തുകൾ കൂടി മുളച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവയും ഇതുപോലെ മുളച്ച് കിട്ടും ഈ വിത്തുകൾ ഇനി മുളച്ച് ഇല വരാനായി മുട്ടത്തോടിലാണ് നട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് മുട്ടത്തോട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിയും വെള്ളയും മാറ്റാം മുട്ട മുഴുവനായി ഉടഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ മുട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കാം മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ അടിഭാഗത്തായി ഒരു ഹോൾ ഇടണം ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ആണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് ഇതിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശയായി മണ്ണിട്ട് നിറയ്ക്കാം മുട്ടത്തോട് നിറയെ തന്നെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ സെന്ററിലായി ചെറിയൊരു കുഴിവുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് മുളച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മണ്ണിട്ടൊന്ന് നികത്തി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മുളയ്ക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ വിത്തുകളും നട്ടുവെക്കാം വേര് വന്ന വിത്തുകളായതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇല മുളയ്ക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വിത്ത് നട്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു നാരങ്ങയുടെ തയ്യാണ് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തയ്യായി തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാം അതിനായി ഹോളുള്ള ഒരു ചെടിച്ചട്ടി എടുക്കാം ഈ ചട്ടി നിറയെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നിറയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഞാൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ നടുഭാഗത്തായി ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് മുട്ടത്തോടിൽ മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന നാരകം നട്ടുവെക്കാം മുട്ടത്തോടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മണ്ണ് ചൂട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നട്ടുവെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് നനച്ചു കൊടുക്കാം നാരകം നന്നായി വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശം എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മണ്ണ് സ്ഥലവുമുള്ളവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് നടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ